di suatu pagi yang boleh dikatakan cukup senyap ada seorang raja yang memutuskan untuk pergi berburu dan hanya ditemani oleh burung elang kesayangannya burung elang ini sudah terlatih di dalam atau untuk berburu sangat terlatih setelah melampaui perjalanan yang cukup panjang lalu ditambah terik matahari yang terus semakin lama semakin menyengat membuat sang raja ini menjadi dahaga menjadi haus gerakan perjalanan kaki kudanya juga mulai melambat karena mungkin juga ikutan haus lalu kemudian tiba-tiba sang elang ini pergi meninggalkan sang raja ini mungkin juga sang elang kehausan juga nah betapa gembiranya sang raja ketika melihat ada air yang mengalir dari celah-celah batu atau bebatuan di tempat perjalanan di mana raja ini melintas ia kemudian berhenti dia turun dari kudanya dia ambil piala piala untuk menampung air yang menetes ini atau air yang mengalir begitu pelan ini dari celah-celah pohon dari celah-celah bebatuan nah setelah piala ini nyaris penuh belum penuh betul dan hendak diminum tiba-tiba ada suatu suara seperti berdesing dari udara dan dalam sekejap piala yang ada di tangan raja ini jatuh dan seluruh airnya tumpah nah rupanya suara desingan tadi itu adalah suara dari elangnya elangnya yang menyambar piala yang isinya air yang hendak diminum oleh sang raja dia mengambil pialanya kembali dengan tersenyum Raja ini memungut piala ini, membersihkan pialanya, lalu kembali menampung air aliran air tadi. Sambil dalam hati, kurang ajar itu. Elangku, elang kesayanganku. Dia menampung lagi air, sedikit demi sedikit. Sampai kemudian, ketika mulai penuh dan tidak diminum, lagi-lagi elang ini menukik dari udara dan hendak menyambar piala ini dan betul disambarlah piala ini dan jatuh lagi kali ini raja tidak tersenyum tapi mulai jengkel kurang ajar ya elang gitu ya dia ngambil lagi dia bersihkan lagi pialanya dan dia mengambil air dan ketika hampir penuh lagi, tidak diminum lagi Lagi-lagi Sang elang ini Tidak menukik Mau menyambar kembali Piala yang berisi beberapa air ini Yang tidak diminum oleh sang raja Karena kekesalan dan kejengkelan raja Raja bereaksi Dia mulai jengkel Ia mulai marah Kepada elang kesayangannya sendiri Dan ketika Sang elang ini hendak menuki, hendak menyambar piala yang dipegang oleh sang raja. Sang raja tangan kanannya dengan refleks dengan secepat kilat mengambil pedang yang ada di pinggangnya. Lalu secepat kilat juga ketika elang ini turun menyambar bersamaan dengan itu, pedang sang raja sudah terhunus dan menyambar juga tubuh si elang si elang jatuh terkapar kejengkelan raja rupanya tidak mengeluarkan tidak memunculkan belas kasihannya kepada elang yang sudah terluka dia kemudian tinggalkan dia naik ke suatu tempat untuk mencari sumber 
air dan betul ternyata di situ ada sumber airnya dan ketika dia naik lagi ternyata di suatu tempat di mana air itu mengalir ada ular yang sudah mati atau bangkai ular dan ular ini adalah ular jenis ular yang sangat berbisa sehingga tubuh atau seluruh tubuh ular ini pun juga bisa mengeluarkan racunnya ketika raja melihat ini dia terjenung sejenak dia mulai berpikir Oh ternyata elang tadi berusaha untuk menyelamatkan aku Agar aku tidak meminum air yang sudah terkena racun dari bangkai ular ini Bergegas kemudian raja ini turun Lalu mengambil elangnya dan membawa pulang ke istananya untuk diobati Ketika orang sudah dikuasai oleh amarah sangat besar kemungkinannya sulit untuk berpikir secara logis biasanya mengambil tindakan-tindakan yang sembrono dan berbahaya Firman Tuhan mengatakan boleh marah tetapi bukan kemarahan itu yang kemudian mengendalikan kita kemarahan untuk sesuatu yang baik itu memang diperbolehkan oleh Tuhan tetapi kalau kemarahan itu menguasai kita dan kita terus ada dalam kemarahan itu Itu yang mendatangkan dosa Apalagi ketika kita marah Diikuti dengan tindakan dan sikap yang tidak benar Tentu saja itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Belajarlah dari kisah seperti ini Tuhan Yesus memberkati